ഗാന്ധിയുടെ ഭരണകാലം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം രാജീവ് ഗാന്ധി അധികാരത്തിലെത്തി അതിനുശേഷം നടന്നതായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ആ സഹതാപ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാനൂറ്റിനാല് സീറ്റ് നേടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയത് ഇതുവരെ നടന്നതായിട്ടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കിട്ടിയതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു നാനൂറ്റിനാല് സീറ്റ് അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടുള്ള സഹതാപ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടിയാണ് നേടിയത് ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അതും വളരെ സൗമ്യവതനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വളരെ മിതമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സംസ്കാര സമ്പന്നായിട്ടുള്ള ഒരു എന്നുള്ള നിലയിലെല്ലാം രാജീവ് ഗാന്ധി ആദ്യകാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രസിദ്ധി വിളിച്ചു പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിന് ഇന്ത്യയെ ഒരു പരിഷ്കൃത രാജ്യമാക്കണം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതികളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്താണെന്നായാലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നമ്മുടെ വാർത്താവിനിമയ സമയ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള പുരോഗതിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വി അതിൻ്റെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ചില നിരക്കിലെല്ലാം അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വി ആയി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ മരണം നടന്ന സമയത്ത് പലരും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയുള്ള വീടുകളിൽ ചെന്ന് ഈ വാർത്തകളെല്ലാം കേട്ടു അതും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലികളിൽ മാത്രമേ അന്ന് ടി വി ഉണ്ടായി അതൊരു വലിയൊരു അനുഭവസ്തുവായി അതിനുശേഷം രാഹുൽ ഗാന്ധി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ കളർ ടി വി രാജീവ് ഗാന്ധി വന്നതോടുകൂടിയാണ് കളർ ടി വിയുടെ വ്യാപനം വ്യാപകമായി അത് വളരെയധികം ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിരവധി ആളുകളെ കളർ ടി വി വാങ്ങാനായിട്ട് അന്നത്തെ ടി വി ആദ്യത്തെ കാലത്ത് കണ്ടു വന്ന ടി വി എല്ലാം വളരെ വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു നല്ല ഖനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടി വി എല്ലാം നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ക്രീൻ മാതിരിയുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു അത് നമുക്ക് വ്യക്തിയിലെ ഒപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം മുഖ്യ തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള രീതികളാണ് അന്ന് ഇത്രയധികം വാർത്താ ചാനലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വാർത്താ ചാനലുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില വാർത്താ ചാനലുകളും അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ചാനലുകൾ നിരവധി നിരവധി പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇന്ന് ഉണ്ട് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും ദിവസത്തിലെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറെങ്കിലും ടി വിയുടെ മുമ്പിലാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഈ മൊബൈൽ എന്നുള്ള സംവിധാനം വന്ന് വ്യാപകമായിട്ടില്ല അതെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സൂചനകളെല്ലാം വന്ന് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ നിന്നായിട്ടുള്ള വാർത്താവിനിമയ രംഗത്ത് വന്നതായിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ അത് ഇന്ത്യയിലെ പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളുടെ നിലയിലേക്ക് ഒരു പടി കൂടി കയറ്റി നിർത്തി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്തവമായി എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള ചില അബദ്ധങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലങ്കയെ പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു ശ്രീലങ്കയില് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തമിഴന്മാരും സിംഹളരും തമ്മിലുള്ളതായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങൾ വ്യാപകമായി ആദ്യകാലത്ത് ധാരാളം തമിഴര് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുകയും അവരവിടെ ധാരാളം വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന ജനവിഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശ്രീലങ്കയിലെ ജനവിഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിൽ തന്നെ വിഭാഗം തമിഴര് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പിന്നെ സിംഹളര് എന്നുള്ള നിലയിലായി ഈ സിംഹളര് ആദ്യം വന്നത് ബീഹാറിൽ നിന്നുമാണ് ബീഹാറിൽ നിന്നും അശോകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള മഹേന്ദ്രന്റെ മകളായിട്ടുള്ള സംഘമിത്ര ബുദ്ധ മത പ്രചരണത്തിനായിട്ട് അവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെത്തി ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നും അവർ വീണ്ടും ശ്രീലങ്കയിലെത്തി അങ്ങനെയാണ് ശ്രീ 
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്ന അറിയാതെ അദ്ദേഹം വിധി കർത്തവ്യം മുഴുവനായിട്ട് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ബുദ്ധ ഭിക്ഷുക്കൾ അവരെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവരെ അവർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ വിഷമമായിരുന്നു ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷു ഒരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സന്ദർശിക്കാനെത്തി സാധാരണ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വളരെ ആചാരപൂർവ്വം ഉപഭിഷ്ടരാക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കും അവർക്ക് ഭിക്ഷ കൊടുക്കും ഇതിനു വേണ്ടി സോളമൻ പണ്ടാൽ നായിക ബുദ്ധഭിക്ഷുവിൻ്റെ അടുക്കൽ തലോരിച്ചു നിന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധഭിക്ഷു തോക്കെടുത്ത് വെളി വെച്ചു അതോടുകൂടി സോളമൻ പണ്ടാൽ നായിക മരിച്ചു അതിനുശേഷം പിന്നീട് അധികാരത്തിൽ വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തിയായിട്ടുള്ള സിനിമാവോ പണ്ടാര നായിക ഈ സിനിമാവോ പണ്ടാര നായിക ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തിയിരുന്നു ഇതേ സമയം തന്നെ അവർ ചൈനയുമായിട്ടും സൗഹാർദ്ദം പുലർത്തിയിരുന്നതായി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ സിനിമാവോ പണ്ടാര നായികയും ഈ സിംഹളപക്ഷക്കാരിയായി അവരും ഇതുപോലെ തന്നെ തമിഴ് വംശജരെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടികളിൽ ഇങ്ങനെയാണ് തമിഴരിൽ ഒരു ദേശീയ വികാരം ഉയർന്നു വന്നത് നിരവധി നേതാക്കന്മാര് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നു അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള തമിഴന്മാര് ധാരാളം തമിഴന്മാരിന്റെ അവരുടെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് ഈ തമിഴ് പുലികള് പുലികളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള പ്രഭാകരൻ ഈ പ്രഭാകരന്റെ എല്ലാം വളർന്നു വന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഈ പ്രാദേശിക വികാരം തമിഴ് വികാരം ഉൾക്കൊണ്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തമിഴന്മാരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്താങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അത് ശ്രീലങ്കയിലത്തെ സ്മഹള ഗവൺമെന്റിന് അവർക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഈ തമിഴന്മാരായിട്ടുള്ളവരെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്താങ്ങുകയും അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള തമിഴ് പുരികളുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള വേരുപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ അടക്കമുള്ളതായിട്ടുള്ള ഈ തമിഴ് പുരികളുടെ നേതാക്കന്മാരെ അവർ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇവിടെ ക്യാമ്പുകളിൽ താമസിച്ചു താമസിപ്പിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആയുധ പരിശീലനങ്ങളെല്ലാം അതിന് ഇന്ത്യയുടെ സഹായം അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് വേരുപ്പുള്ള പ്രഭാകരൻ മദ്രാസിൽ നിന്ന് ചെന്നൈ ഇന്നത്തെ ചെന്നൈ അന്നത്തെ മദ്രാസ് മദ്രാസിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അതിഥിയായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം കുറെ വർഷങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സൈനികമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം പിന്നീട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ശ്രീലങ്കയിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അവിടെ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് ഇതേ സമയത്ത് ഇത് ഒരു വഴിക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മറ്റൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ ശ്രീലങ്കയിൽ സിനിമാവോ പന്താര നായകൻ മരിച്ചിരുന്നതായിട്ടുള്ള കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ജനതാ വിമുക്തെ പെരമിനെ ജനതാ വിമുക്തെ പെരമിനെ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ിര എന്ന പേരായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എൻ്റെ നേതാവ് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റായി എൻ്റെ മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മോസ്കോവിൽ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് വിക്രമ ബിജിവീർ വിക്രമ ബിജിവീരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ധാരാളം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാറുണ്ട് വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 